হ্যাঁ মাতা ভাই বলেন আচ্ছা মাতা ভাই আমাদের সাথে একজন মুমিন ভাই কাউসার কাউসার ভাই আপনি এসেছেন কাউসার ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের সাথে একজন মুমিন ভাই আছে ওনাকে একটু আমি সাথে দেখে আপনাদের সাথে একটু কথা বলি মুমিন ভাই আপনি কি আছেন ভাই আমাদের সাথে আমি অনেকদিন থেকে আপনার লাইভ গুলো শুনি আর কি তো আপনি একটা আপনার লাইভে একটা কথা বারবার প্রায় বলে থাকেন যে ইসলাম শিশুদেরকে বের বৈধতা দিয়েছে হ্যাঁ আমাদের দেখিয়েছি বা আমাদের একটু একটু কথাটা একটু শুনে নেন ভাই একটা কথা আপনাকে বলে দিই আপনি তো লাইভ আলোচনাতে এসছেন আমি বুঝতে পারছি যে আপনি আগে কখনো বোধ হয় এই ধরনের লাইভ আলোচনাতে যুক্ত হন নাই আপনার মানে কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে এই কারণে আপনাকে আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে কথা বলতে হয় আপনি মাঝখানে হ্যাঁ হ্যাঁ হু হু এই শব্দগুলো করলে যেটা হয় যে দুইজনের কণ্ঠ একসাথে ওভারল্যাপ করে তখন দর্শকরা বাইরে থেকে কিছু শুনতে পায় না ওই সময়টাতে আপনার কথাটা বলি তাহলে কথাটা দর্শকরা সবাই ভালোভাবে শুনতে পাবে এটা আপনার কাছে অনুরোধ যে আপনি যদি মানে আলোচনা করতে চান বা কথা বলতে চান তাহলে এই নিয়মটা ফলো করবেন মাঝখানে কোন শব্দ করবেন না কারণ আপনার আশেপাশ থেকে যেন কোনো শব্দ না হয় প্রয়োজনে নিজেকে মিউট করে রাখবেন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার মোবাইলে একটা মিউট বাটন আছে একটা মাইক্রোফোন বাটন আছে সেটাতে মিউট বাটন আছে সেই মিউট বাটনটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন যদি দেখেন যে আপনার আশেপাশে শব্দ হচ্ছে তাহলে সেই মিউট বাটনটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন ভাই মানে নিয়মটা কি বুঝতে পেরেছেন আপনি জি ঠিক আছে আচ্ছা খুবই ভালো কথা তাহলে আপনি বলেন আপনি কি বলতে চান হ্যাঁ তো আপনার আলোচনা আলোচনা শোনার পর থেকে আর কি আমি ইসলামিক যে সমস্ত বই মৌলিক যে সমস্ত বই ওই সমস্ত আসলে খুঁজলাম যে বিষয়গুলো আসলে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে দেখে তো এরপর থেকে আমি দেখলাম আসলে ইসলাম তো এটা তো স্বতঃসিদ্ধ বিষয় সর্বস্বীকৃত বিষয় যে এই মানে অল্প বয়স্ক মেয়েদেরকে মেয়েদের সাথে বের বৈধ দিয়েছে এটা তো সর্বস্বীকৃত বিষয় তবে ইসলাম ছোট প্রশ্ন ভাই আপনার কি মনে হয় যে অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে হওয়াটা কি একটা ভালো ব্যাপার নাকি খারাপ ব্যাপার এটা আগে আমি এখন আর কি এই বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আমি ওই যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা বলে দিই আপনার কাছ থেকে আগে আমরা এই জিনিসটা একটু জানতে চাই যে আপনি কি চোখে দেখেন এই জিনিসটাকে অল্প বয়সী মেয়েদের সাথে যে বিয়ে করে মানুষ অনেক অনেক হিন্দুরা হিন্দুদের ভেতরে আছে এই জিনিসটা হিন্দুরাও করে মুসলমানরা করে এবং তাদের ধর্মে এই জিনিসগুলোর বৈধতা দেয়া আছে অনেক ধর্মেই আছে কথা সত্য কিন্তু আপনি একজন মানুষ হিসেবে ধরেন আপনার একটা ছোট বোন থাকতে পারে বা আপনার একটা মেয়ে থাকতে পারে কয়েকদিন পরে আপনার একটা মেয়ে হতে পারে ভাই আপনি আগে একজন মানুষ হিসেবে আমাদেরকে সবাইকে একটু বলেন তো ভাই আগে ধর্মের ব্যাপারে আমরা পরে যাব ধর্মে আছে কি নাই কি আছে না না আছে সেগুলো আমরা পরে ডিসকাস করবো না আমরা দুই ভাই মিলে মিশে ডিসকাস করবো না অসুবিধা নেই কিন্তু আগে আপনি একজন মানুষ হিসেবে আমাকে একটু বলেন তো ভাই যে এই যে অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয় বেশি বয়সী পুরুষের সাথে এই জিনিসটাকে আপনি একজন মানুষ হিসেবে কিভাবে দেখেন এটা আগে একটু আমাদেরকে বলেন আচ্ছা আচ্ছা শোনেন আমি বলি যদি আমরা আমি আমি আগে ইসলামের দিক দিয়ে বলি তাহলে আমি পরে আপনি না না ভাই আমি ইসলামে এখন যেতে চাচ্ছি না ভাই আমি দুঃখিত আমরা ইসলামে যাব আমরা ইসলামে যাব ভাই মুমিন ভাই আমরা ইসলামে যাব আমরা ইসলামে অবশ্যই যাব আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি যে আমরা ইসলামে অবশ্যই যাব 
हिंदू धर्मे अमुक धर्मे की मन दिए शुन भाई प्लीज समस्या सक्षमता कथा सुने मन हम समस्या दैहिक गठन एवं शारिक सक्षमता एवं बाल परिवेश बड़े बस कम बस कम मन कर मोटा सोटा तो शक्त समर्थ से मान जो हाटे तक थप 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 कर शब्द है जिज्ञासा कर बला कलोचना सम्भव भाई मानुषा 
আর যদি সেটাও না হয় তাহলে আপনারা দুইজনই ক্যামেরার সামনে আসেন দুইজন কি আমরা দেখি আপনারা দুইজনই কথা বলবেন প্রজন উনি বলবে আচ্ছা আমার সাথে আলোচনা শেষ করেন আমার সাথে আলোচনা শেষ আপনার সাথে আলোচনা শেষ করব কিভাবে ভাই যে আপনার যদি পাশে থেকে একজন যদি আপনাকে শিখাইতে থাকে তাতে সেই কারণে যদি আপনি আমার কোনো কথা না শুনেন এবং আপনি আপনি আপনার মত করেই বইলা যান আমি কি বলতেছি সেটার দিকে আপনার কোনো খেয়াল নাই আমি কি প্রশ্ন করতেছি তার দিকে আপনার কোনো খেয়াল নাই আপনি পাশে থেকে পাশে দিকে তাকায় আছেন আপনিও কথা বলবেন আমিও কথা বলবো ঠিক আছে পাশের থেকে শিখা শিখি বা তাইলে যদি পাশের জন্য যদি বেশি পণ্ডিত হয়ে থাকে তাহলে পাশের জন্য দেন না কেন আপনি যে কোনো একজন কথা বলেন এইভাবে কি কথা বলা যায় আচ্ছা ঠিক আছে আমি কথা বলি আপনি শুনেন আমরা কিন্তু এখন ইসলামে যাইনি ভাই ইসলাম এখন অনেক দূর আপনাকে আমি সাথে যদি পাঁচ বছরের একটা মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় পাঁচ বছরের মেয়েটা যদি মোটা সোটা হয় ধরেন পাঁচ বছরের মেয়েটা অনেক মোটা ভীষণ মোটা মেয়ে যখন সে হাটে তখন থপ থপ করে শব্দ হয় অনেক মোটা এরকম মোটা সোটা মেয়ে হইলে তো আপনি তো মানে দেখতেই পাচ্ছেন যে সে শক্ত সমস্ত মোটা সোটা তখন তো আপনি তার সাথে করবেন নাকি আপনি প্রশ্ন করছেন প্রথম প্রশ্ন করছেন যে ইসলাম যে যে আপনার কোন কথা কেউ শুনতেছে না এখন ভাই এগুলা কি ভাই মানে খুবই বিরক্তিকর এগুলা ভাই আপনাকে আমি প্রশ্ন করতেছি একটা আপনি উত্তর দিতেছেন আরেকটা আপনাকে যেটা প্রশ্ন করছি সেটার উত্তরটা আগে দেন তারপরে আপনি যে প্রসঙ্গে কথা বলতে চান সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তারপরে আপনি কেন এরকম করতেছেন আমি বুঝতেছি না ভাই আপনাকে আরেকবার সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে আমি যে করেছি যে একজন মানুষ হিসেবে মানুষ হিসেবে এখন ইসলামে যাইনি তো মানুষ হিসেবে মানুষ হিসেবে মানুষ হিসেবে এখন ইসলামে যায়নি কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনি জিনিসটাকে কি চোখে দেখেন আপনাকে সেই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করেছি পাঁচ বছরের একটা মেয়ের সাথে যদি আপনার বিয়ে হয় আপনি একটা শক্ত সমর্থ পুরুষ বেটা মানুষ দেখতেই পাচ্ছি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি আপনি একটা শক্ত সমর্থ বেটা মানুষ আপনাকে পাঁচ বছরের একটা মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের মেয়েটা মোটা সোটা সে অনেক মোটা এখন যেহেতু সে মোটা সোটা সেহেতু আপনি কি তার সাথে সেক্স করবেন কি করবেন আপনি আপনাকে তো বললো বলতে ভাই আপনাকে স্পেসিফিক যে কোয়েশ্চেন প্রথমে বলছেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি আচ্ছা শুনেন যদি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি যদি আমরা যে এটা ছোট মেয়েকে বিয়ে বিয়ে করা বা বিয়ে দেওয়া এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আপনি কি প্রশ্নটা শুনেছিলেন উত্তর দিচ্ছি উত্তর দিচ্ছি আমার এক কথা শুনেন না কিন্তু তাহলে এই এই আপনার এই কথা প্রসঙ্গে তো আরেকটা প্রশ্ন এসে যায় যে এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে যে প্রয়োজনে একটা বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে এমন পৃথিবীর এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে শুনেন তারপরিবারে তার মানে তার রক্ষা করার জন্য কোন বড় ছেলে নাই বা ওই মেয়ে বাবা নাই তো এই অবস্থায় তার নিরাপত্তার জন্য উচিত হলো তার কোন আত্মীয় স্বজন বা অন্য কেউ তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে তখন তার স্বামী হিসেবে ওই মেয়ে তার মানে দেখাশোনা করবে তার সমাজ করতে পারবে না ওই তাহলে তো এরকম হলে তাহলে তো সেই বাচ্চা মেয়েটাকে একটা অ্যাডপশনে দিতে পারে কোন মানুষ যেন তাকে অ্যাডপ্ট করে নিজের মেয়ে হিসেবে তাকে 
পালিত নেয় পালিত মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করে সেভাবে তো তাই বউ হিসেবে কেন সেক্স মানে বউ হিসেবে কেন একটু শুনে নেন একটু শুনে নেন একটু শুনে নেন মানে বিয়েটাই কেন দিতে হবে বিয়েটাই কেন जिज्ञासा कर समस्या स्वामी नाम भाई चिंता ठीक मुमिन भाई तो ठीक परिस्थिति घटे मेटारे बहु हिसेब क्यों बहु हिसेब लालसाचरण परिस्थिति परिष्कार लालसा 
তার যৌন লালসা বাচ্চা মেয়েদের প্রতি তার যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য সে টাকা পয়সা ব্যবহার করে সেই মেয়েটাকে ভোগ করার জন্য এই মেয়েটাকে বিয়ে করতেছে সে এখানে তো আমরা পরিষ্কার বুঝবো তখন যে ওই মেয়ে ব্যাটা আবার বলতেছে মেলে বিয়ে না করলে আমি কিন্তু এই দায়িত্ব নিবো না মানে তার কন্ডিশন হচ্ছে মুমিন ভাই একটু আচ্ছা আচ্ছা করে না আমার কথাটা একটু শুনে নেন ভালো করে আপনি সেই পরিস্থিতিটা বললেন আমাদেরকে যে ওই বুইরা ধামরা ব্যাটাটা যেই কাজটা করতেছে সেটা হচ্ছে বিয়ে না করলে আমি এই মেয়ের দায়িত্ব নিমু না এই কথাটা সে বলতেছে যদি এরকম হয় তার মানে বোঝা যাচ্ছে ওই ব্যাটার একমাত্র লক্ষ্য হইল সে টাকা পয়সা দিয়ে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে ভোগ করতে চায় হ্যাঁ মেয়েটার সাথে মানে মানে কাম বাসনা চরিতার্থ করতে চায় এখন এরকম পরিস্থিতিতে তো পুলিশে আসা উচিত পুলিশের আসা উচিত পুলিশের এসে সেই বুইরা ব্যাটার পাছায় বাইরা পাছাটা লাল করে দেওয়া উচিত হারামজাদার কত বড় সাহস সে একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে সেক্স করতে চায় টাকা পয়সার ব্যবহার করে তার ধন দৌলত ব্যবহার করে লোভ দেখায় যে তুমি যদি আমার সাথে এই মেয়ে বাচ্চা মেয়েটার বিয়ে দাও তাইলে আমি বাচ্চা মেয়েটার দায়িত্ব নিব টাকা পয়সা দিব এই টাকা পয়সা ব্যবহার করে যে এই সমস্ত বুইরা ধামরা এই কাজটা করবে ওটা তো বাইরা বাইরা পাছার হাত দিয়ে ভাঙা হওয়া দরকার পদমাইশের বাচ্চা এরকম বুইরা রে তো চুল দাঁড়ি ধৈরা তারপরে তারে তার পাশায় ডান্ডা মাইরা তার পাশার হাত দিয়ে ভেঙে দিতে হবে কত বড় সাহস সে বাচ্চা মেয়ের প্রতি তার মানে লক লক করে তার জিব্বায় পানি আসে তার কুদৃষ্টি পড়ছে বাচ্চা মেয়ের প্রতি তার লালসা জন্মাইছে আমি যেটা করব সেটা এটা প্রথমে করব দ্বিতীয় যেটা করব সেটা হচ্ছে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে আমি কোন মানবাধিকার সংস্থার কাছে গিয়ে দিয়ে আসব আমাদের সমাজে এরকম অনেক মেয়ে আছে আমাদের সমাজে অনেক বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে রাস্তায় ফুল বিক্রি করে আমি সেই বাচ্চা মেয়েটাকে স্কুলে ভর্তি করাবো এক নম্বর কথা করাবো দুই নম্বর কথা হচ্ছে তাকে একটা মানবাধিকার সংস্থার কাছে দিয়ে আসবো যেন সেই মানবাধিকার সংস্থাটা এই বাচ্চা মেয়েটার দায়িত্ব নিতে পারে তাদের সাথে আমি একটা চুক্তি চুক্তি করব ভাই ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট আমি এই কাজটা আমার জীবনে করেছি আপনাকে আমি মানে এই জিনিসটা জানিয়ে দিই এই জিনিসটা আমি কখনো কাউকে বলি না এই ধরনের কথা আমি কখনো কাউকে বলি না আমি একটা বাচ্চা মেয়েকে চিনতাম যে এই বাচ্চা মেয়েটা একটা আমাদের এলাকার পাশের এলাকায় সে ফুল বিক্রি করত সেই বাচ্চা মেয়েটার কোনো একজন সৎমা ছিল বা সৎমা ছিল হ্যাঁ সে ফুল বিক্রি করে তার জীবন নির্বাহ ভাই এখন তো আমি তো তার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তখন আমার এত সামর্থ্য ছিল না তখন আমি টিউশনি করে মানে টিউশনি করতাম এই কারণে তখন আমার এত সামর্থ্য ছিল না কিন্তু ভাই আমার মাথায় একবারও এটা আসে নাই যে আমি এই বাচ্চা মেয়েটার বিয়ে কইরা তারপরে মানে আমার জিব্বা এইভাবে লক লক করে নাই ভাই হ্যাঁ আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমি একটা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেছি সেই সংস্থার সাথে সংস্থাকে এই বিষয়টা জানিয়েছি তারা সেই বাচ্চা মেয়েটার দায়িত্ব নিয়েছে সেই বাচ্চা মেয়েটাকে পড়ালেখা করিয়েছে তারপর পরবর্তীতে কি হচ্ছে আমি আর জানি না কিন্তু তারা বাচ্চা মেয়েটাকে পড়ালেখা করিয়েছে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছে তো ভাই আপনার কাছে কেন মনে হচ্ছে যে এইটা একমাত্র সমাধান এই বুইরা বাটার সাথে বিয়ে ছাড়া বাচ্চা মেয়েটার আর কোনো এটা আপনার কেন কেন মনে আপনি যে সমস্যার কথা বলছেন সে সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো এটা তো বলেই দিয়েছে বলা হয়েছে যে শেষ করতে পারবে না বিয়ে করতে পারবে শেষ করতে পারবে না এই মানে এই যে দেখেন আমি কিন্তু ইসলামে এখনো যাই নেই আমি এখনো ইসলামে যাই নেই একই কথা সে তার পাশে থেকে শিখাই দিচ্ছে সে একই কথা মানে বলা যাচ্ছে ধর ভাই মাতব্বর ভাই সরি আমি খুবই দুঃখিত আপনি বলেন না মাতব্বর ভাই আলোচনা <laughs> আমি 
সেও হয়তো বা আসলে হয়তো বা পরিচিত ব্যক্তি আমরা দেখতে পারতাম লাইব্রেরিটা আমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছিল মনে হচ্ছে আমি অনলাইনে আরো কয়েকবার দেখেছি দেখেন তো ভাই ওনার পিছনের এই লাইব্রেরিটা পরিচিত মনে হচ্ছে না দেখেন তো ভাই ওনার পিছনে লাইব্রেরিটা খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে না ওনার লাইব্রেরির যে এই যে গ্লাসটা গ্লাসটার মধ্যে রিফ্লেকশনটা দেখেন হ্যাঁ আমরা ভাই আমরা কিন্তু এই যে দৌড় দিছে দৌড় দিছে দৌড় দিছে ভাই দৌড় দিছে ভাই আপনার ওনাকে আমরা দেখে ফেলছি ভাই আপনি যে আপনার পাশে যিনি কথা বলছিলেন দৌড় দিলে যে মাত্র দেখে ফেলেছি ভাই দেখে ফেলেছি এখন আপনার এই ক্যামেরাটা এই ওদিকে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই না হলে বেজ্জত হয়ে যাবেন ভাই আপনি ক্যামেরাটা একটু ঘোরান সেখানে ভাই প্রতিবিম্ব পরে আপনার পিছনে যে ছিল আপনার পাশে যে ছিল তার ছায়া পড়ছিল এখানে আমরা পুরো চেহারা দেখে ফেলছি ভাই আপনার পিছনের কাছে আলোচনা করব আলোচনা করবো আপনি ওনার নামটা একটু আমাদেরকে বলেন তো ভাই আপনি যদি সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকেন আপনি যদি মুসলমান কিনা সেটা আপনি আপনার পিছনে তাকান দেখেন আপনার যে কাজটা আছে সেই কাছে প্রতিবিম্ব পরে রিফ্লেকশন হয় ঠিক আছে সেই আমি তো ভাই আমি তো বললাম না আপনি তো চিনছেন না আপনার নাম বলে আমি নাম বলবো আমি না এখানে সবাই দেখেছে এখানে সবাই তার আপনাকে যে বড় করেছি বড় করার কারণটা কি আপনি এইবার বুঝতে পেরেছেন যে কারণ আপনার আমরা একটু ভালোভাবে দেখতে চাচ্ছিলাম যে উনি উনি ওনার চেহারাটা আমরা দেখে ফেলছি তাহলে ভাই আপনি যদি সত্যবাদী মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে ওনার নামটা একটু সাহস করে বলে দেন তো দেখি দেখেন আবার ভাগ করতে লাগবে আপনি দৌড়ে লেখেন ভাই কি পরিমাণ ডরপোক দেখেন আর এদের এদের ব্রেনের এদের মগজ এতটাই মানে এতটাই ডাউন যে পিছে গ্লাসের মধ্যে যে কেউ দেখতে পারে এই চিন্তাটাও তাদের মধ্যে নাই দেখবি না যে তোদের পিছনে আয়না আছে 
তোরা একটু চেক করে দেখবি না গাধার বাচ্চা ভেড়ার বাচ্চা ভেড়া তুই দেখবি না তোর পিছনে কি তোর চেহারা যে দেখা যাচ্ছে তোর যে মানে ছাগলের মতো দাড়ি সেটা যে পরিষ্কার আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার দৌড় দিলে যে সেটাও দেখতে পেলাম তুই চিন্তা করবি না কি একটা অবস্থা जिसमें সে সাথে সাথে মাথা নিচু করে পাশ দিয়ে হেঁটে দৌড় দিয়ে চলে গেল মানে সিনারিটা আমি না কি বলবো ট্রল করার মানে নিজেই নিজেকে ট্রল করে এইভাবে মানে মানে এক লোক রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে দেখতেছে একটা লম্বা বড় বাস এবং সে বলতেছে হে বাস তুমি রাস্তায় কেন আসো আমার ভেতরে ঢোকো তারপর সে নিজে নিজেকে ঢোকাচ্ছে দৌড়ায় পালাইলো আবার সামনে এসে ক্ষমতা দেখাইতেছে যে সমস্যাটা কি এখন দেখতেছে ইজ্জত থাকতেছে না বলে দিবে হ্যাঁ পাবলিক দেখে ফেলেছে গ্লাসের ভিতরে তার প্রতিবিম্বটা দেখে ফেলেছে বারবার মানে সামনে আসতেছিল তার মাথার টুপি দেখা যাচ্ছিল কয়েকবার দেখা গেছে মজার বিষয় হচ্ছে মোবাইলটাও সেই মুমিনের মোবাইলটাও সেই মুমিনেরই बुझी <laughs> मुस्लिम भाई गालागाली करते मुस्लिम नाम कलंक देखते हैं মানে একটা জিনিস এই জায়গাতে পরিষ্কার যে এই লোক একচুয়ালি কি আলোচনা করার জন্য আসছে নাকি না মানে এই যে কথার পৃষ্ঠে কথা ওভারলেকিং বারবারই করতেছে বারবারই করতেছে এগুলো তো তাকে শিখায় দেওয়া হইছে তুমি খালি কথা বলতে কথা বলবা ওভারলেকিং করবা ইন্টারাপ্ট করবা তোমারে বের কইরা দেবে পরে বলবে যে এই যে এই যে দেখো আমারে বের কইরা দিছে মানে এই হইছে যে এদের মানে এদের একচুয়ালি আলোচনা করার কোনো ইন্টারেস্টই নেই যদি আলোচনা করার ইন্টারেস্ট থাকে চুপ কইরা কথা শুনবে কথা শুইনা বুঝা উত্তর দেবে আলোচনা করবে এইভাবে আলোচনা চলে তাই না হ্যাঁ এটা এটা ইন্টেনশনালি এই কাজগুলো ইন্টেনশনালি মনে করেন যে কথা মাঝখানে কথা কন্টিনিউ করা তার মানে ইন্টারাপ্ট করা একটু পর পর এগুলো ইন্টেনশনালি মানে যাতে সেও জানে খুব ভালো করেই জানে যে এরকম করে বিরক্ত করলে লোক যা যে কেউ একটা একটা নরমাল মানুষও বিরক্ত হয়ে निषेध शिक्षा 
তাহলে তো তার একটা শাস্তির বিধান থাকার কথা মাতুবুর ভাই যিশু ভাই আমি কি ঠিক বলতেছি না এক্স্যাক্টলি ভাই শাস্তির বিধান থাকার কথা প্লাস প্লাস এটাও বলা আছে মানে সহিহ হাদিসের মধ্যে এটাও আছে যে মানে শরিয়া ভিত্তিক আপনার কোরআন হাদিস ভিত্তিক যে আইনগুলো আছে শাস্তির যে বিধানগুলো আছে এগুলার বাইরেও যদি কেউ কোনো অপরাধ করে তাহলে তাকে 10টা বেতের বাড়ি মারতে হবে 10টা বেতের বাড়ি মারতে হবে যে কোনো শাস্তির বেলায় হ্যাঁ এই যে কোনো এই এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো একটা মেয়ের সাথে বিয়ে করার পরে হ্যাঁ তারপর তাকে তার সাথে যদি যৌন সঙ্গম করে ওই যে ওই লোকটা তো বলতেছে যেটা হারাম করে দিয়েছে এটা করা যাবে না তাহলে তো অবশ্যই অন্তত পক্ষে 10টা বেতের বাড়ি থাকার কথা মাস্ট বি থাকবে তাহলে আমরা একটু তাহলে আমরা একটু রেফারেন্স গুলো একটু দেখে আসি যে ওনার যে দাবিটা যে মানে সেক্স বিয়ে করা যাবে কিন্তু সেক্স করা যাবে না এই দাবিটা কতটুকু সত্য সেটা একটু আমরা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে আমরা একটু দেখে নেই যে এই গ্রন্থে এই জিনিসটা সম্পর্কে কি বলা আছে সেটা আমরা একটু দেখে নেই ভাই আমাকে একটু সময় দেন মাতু ভাই কালসার ভাই যিশু ভাই আমাকে এক সেকেন্ড সময় দেন আমি এটা একটু দেখাই দিই এটা হচ্ছে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আপনারা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে সবাই দেখতে পাচ্ছেন এটার ইয়া হচ্ছে লেখক হচ্ছে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামেয়া কোরআনিয়া ফয়েজ ও বরকতে মাওলানা আজিজুল হক সাহেব মহাদেশ মহাদেশ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ ঢাকা কর্তৃক অনুদিত হামিদিয়া লাইব্রেরি এখানে যেটা বলা হচ্ছে নাবালেক মেয়ের বিবাহ নিচে বলা হচ্ছে এই যে সুরা তালাকের যে চার নম্বর আয়াত আছে সেটা সম্পর্কে এখানে বলা হচ্ছে এই আয়াতে ঋতু আরম্ভ হয়নি এরূপ রমণীর ঈদ তালাকের ইদ্দৎ বর্ণনা করা হইয়াছে সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে তাহার বিবাহের অবকাশ রহিয়াছে নতুবা তালাক ও উহার ইদ্দৎ কোথা হইতে আসিবে হাদিস হাদিসের যে ইয়াটা সেখানে বলা হচ্ছে তাহার রোগসাতি তথা দাম্পত্য জীবন মানে যৌন জীবন আরম্ভ হইয়াছে নয় বছর বয়সে এটার ব্যাখ্যাতে যে জিনিসটা বলা আছে সেটা হচ্ছে শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বাবা এটা একটু বাবা এটা একটু সাউন্ড কমিয়ে দাও আচ্ছা সরি ব্যাখ্যাতে বলা হচ্ছে শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বেআইনি সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বেআইনি বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারই নাম তাহরিফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন যাহা ইহুদি নাসারগণ করিয়াছিল নিচে যে জিনিসটা ব্যাখ্যাটা দেয়া হচ্ছে দেখেন এই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারি কোরআন ও হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণিত করিয়াছেন ইহাকে বেআইনি করা বস্তুত শরীয়ত তথা আল্লাহ তালা কর্তৃক তাহার বান্দাদের জীবন ব্যবস্থা রূপে প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহরিফ বা বিকৃতি সাধন করা যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং রাসুল্লাহ আমল করিয়াছিলেন অতএব এই অনুমোদনকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা রাসুলের কাজ কার্যকে দূষণীয় সাব্যস্ত করার শ্রী সামিল দেখেন এইখানে এখানে দেখেন পরিষ্কার ভাবে পরিষ্কার ভাবে কিন্তু দাম্পত্য এবং রোগ সাথী দুইটাকেই যে হালাল করা হয়েছে সেই জিনিসটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এই যে দাম্পত্য মানে বিবাহ রোগ সাথী দুইটার কথা এখানে বলা হচ্ছে এইটার সাথে আরো আছে হচ্ছে গিয়ে আর আমরা আরেকটা রেফারেন্স একটু দেখে নিই আমি আশরাফুল হৃদয় থেকেও আসবো তার আগে তাহফিমুল কোরআন যেটা হচ্ছে সাইয়াদ আবু আলা মৌদুদি উপমহাদেশের মানে অত্যন্ত প্রখ্যাত একজন স্কলার তার যে তাহফিমুল কোরআন সেই গ্রন্থটা থেকে দেখেন একদম এই যে এই নিচের অংশটা সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দৎ বর্ণনা করা স্পষ্ট তো এ কথাই প্রমাণ করে যে এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েজই নয় বরং তার সাথে স্বামীর নির্জন বাস ও মেলামেশাও জায়েজ দেখেন স্বামীর সাথে নির্জন বাস এবং মেলামেশাও জায়েজ এখন এ কথা স্পষ্ট যে কোরআন যে জিনিসকে জায়েজ বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ করার অধিকার কোনো মুসলমানের নেই এরকম অসংখ্য রেফারেন্স আমাদের এই যে সংসার ডট কমে এই লেখাটার ভিতরে আছে আপনারা একটু পরে দেখেন হ্যাঁ ভাই তাইলে তাইলে এই জায়গার মধ্যে তো বৈধতা দেওয়ার কথা থাকতোই না টোটালি থাকতো না প্লাস শাস্তির বিধান থাকতো এখন আল্লাহর হদ আল্লাহর হদ সমূহের মধ্যে আমরা এরকম ধরনের কোন শাস্তির বিধান পাই না হ্যাঁ পাইনা তো আমরা যদি আরেকটু দেখি আমরা যদি সহি বোকারি দেখি 
এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত আমি যেহেতু মোবাইলে সে কারণে আমি শেয়ার করতে পারতেছি না এটা হচ্ছে সহি বোখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ছয় হাজার তিনশো চৌরাশি নাম্বার হাদিস এই হাদিসের মধ্যে বলতেছে আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আবু বুর্দা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলতেন আল্লাহ নির্ধারিত হদ সমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কষাঘাতের ঊর্ধ্বে দণ্ড দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না হ্যাঁ তো এই জায়গার মধ্যে যে আমরা যে জিনিসটা পাইলাম যে এক তো মানে এই আল্লাহর হদ ব্যতীত একটা হয়েছে দশ কষাঘাতের বেশি দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না অন্তত পক্ষে এই দশ কষাঘাতের দণ্ড আছে এটা দেখাতে হবে তো তাই তাই না ভাই যদি থাকে ভাই আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি ওই যে যেটা ওনাদের মাদ্রাসাতে পাঠ্যপুস্তক সেই বইটা থেকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আশরাফুল হিদায় আল হিদায় গ্রন্থটা তো ওনাদের পাঠ্যপুস্তক ওনাদের এটা পরে পাশ করতে হয় আশরাফুল হিদায় গ্রন্থে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে দেখেন এই অল্প বয়স্কতার কারণে আর যদি অল্প বয়স্কতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে ঋতু মতি না হয় তাহলে ইদ্দত হবে তিন মাস ভাই যৌনকর্ম না হলে কি কারো ইদ্দত হয় যৌনকর্ম না হলে কি কারো ইদ্দত হয় এটা মানে এগুলা কি কথা ভাই সেটাই এটা তো কোরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত যে কোরআনের আয়াতের মধ্যেই বলতেছে যদি স্পর্শ না করো তাহলে ইদ্দতের প্রয়োজন নাই আর যদি স্পর্শ করে তাহলে ইদ্দতের প্রয়োজন ইদ্দতের ইদ্দত ইদ্দতের প্রয়োজন আছে কিন্তু কোরআনের আয়াতের মধ্যেই আছে সেই সাথে আমরা ফতোয়ায় আলমগিরি সেটাও একটু দেখে নিতে পারি ফতোয় আলমগিরি তো এই জিনিসটা বলা আছে যে এখানে মানে মাসালাটা দেয়া আছে যে যদি এরকম যৌনকর্ম পরে কিন্তু সেখানে কোথাও কোনো শাস্তির বিধানের কথা নাই আমি ফতোয়ায় আলমগিরি থেকে আমি এখন দেখাচ্ছি আপনারা একটু দেখেন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে বোধ হয় আমি আর একটু না হয় বড় করি দেখি আর একটু বড় করে দেওয়া যায় নাকি এখানে দেখেন মাসালা বিশ নম্বর মাসালাতে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আদাবুল কাজী গ্রন্থ উল্লেখ করেছে এখনো হায়েজ জারি হয়নি এবং এমন নাবালিকা স্ত্রীর সাথে তার স্বামী যদি সহবাস করে থাকে সে যদি এমন বয়সী হয় যে সে বালিকারা সচরাচর সহবাস করা যায় তবে তালাকের পর তার ইদ্দত হবে তিন মাস মানে দেখেন এখানে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে যে নাবালিকা মেয়ের সাথে যদি সহবাস করে তাহলে সেই বালিকার বয়স সেই বালিকার জন্য ইদ্দত হবে তিন মাস এটা তো বলে দেওয়া হচ্ছে এবং কোন শাস্তির বিধানের কথাও কোথাও নাই তাহলে আর কি থাকে ভাই একদম পরিষ্কার বিষয়গুলা একদম পরিষ্কার ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক যেটা বলতে চাইছিলাম আসিফ ভাই তো আমরা তো সম্প্রতি দেখছি আমাদের এই ফেস দা পিপল একটা পেজ তো সেই পেজের মধ্যে আপনার আপনার একটা আলোচনার একটা কথা হয়েছিল উঠছিল তো আগেও বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছিল তো সেই জায়গার মধ্যে দেখা গেছে যে কোনো আলেমি রাজি না কোনো আলেমি আসতে রাজি না নাস্তিকদের সাথে কথা বলবে না এরকম একটা মাত্র একটা ভিডিও কাসার ভাই কিন্তু পরে যে বিপদ বুঝতে পারলেন সেই ওনাদের মনে হয় ইয়াটা মানে ফুস করে উড়ে গেল হ্যাঁ সেটাই আমি আমি ওইটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে বড় বড় আলেম যারা মাতুম্বর ভাই যে ভিডিওটা মানে দেখালো আমাদের সবাইকে যে ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া তারপরে আব্দুল রাজ্জাক বিন ইউসুফ ওনাদের যে ভিডিও গুলা মাতুম্বর ভাই দেখালো এই ভিডিও গুলা দেখানোর আগে যে এই আব্বাসি সাহেবের সাথে মানে যোগাযোগ হয়েছিল আব্বাসি সাহেব মৌন সম্মতি দিছে যে হ্যাঁ আলোচনা হতে পারে এরকম ধরনের কিছু হ্যাঁ তারপর ওই ইজার সাহেব তো মানে সরাসরি স্টেটাস মারছে পোস্ট মারছে যে আসো আলোচনা করব পরবর্তীতে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আর এক একজন কেউ পাওয়া যায় নাই তো আমরা তো দেখলাম ফোস করে গেল তো একজন বীর যোদ্ধা সাহসী তাকে আমি সাহসী বলবো যে সে সাহস করে আসছিল কথা বলার জন্য পরবর্তীতে কি হইলো ভাই কোন জায়গা থেকে কি সমস্যা হইল বুঝতে পারি না তবে আমি ওনার একটা জিনিস আমি দেখাতে চাই মাতুবর ভাই আপনি কি আপনি যদি একটু ওনার স্টেটাস মানে উনি যে স্টেটাস গুলা দিছে ওইগুলা থেকে একটু যাইতে পারবেন আচ্ছা এই যে এই 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 মহাশয় রাজি হয়েছিল যে উনি আলোচনা করবেন হ্যাঁ ওই যে সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আঝারি হ্যাঁ আমরা যদি ওনার একটা পোস্ট দেখি মানে সর্বপ্রথম যখন আলোচনা হয়েছে হ্যাঁ আলোচনার ব্যাপারে যখন আমরা মানে দেখতেছিলাম যে হ্যাঁ উনি আলোচনায় রাজি আছে উনি কথা বলবে 
হ্যাঁ এই আমরা যদি আরেকটু নিচে যাই মাতু ভাই এর আগের পোস্ট এর আগের পোস্ট মানে প্রথম পোস্ট যেটা দিছিল উনি এটা এটারও আগের এটারও এটারও আগের পোস্ট অনুরোধ সবার প্রতি আমাকে দয়া করে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফেসবুকে ফেসবুক মেসেঞ্জার মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে নক দেবেন না প্লিজ এই কদিন আমাকে ইন্টারনেটেই থাকতে হবে তবে তা কেবল প্রস্তুতির জন্য হ্যাঁ ভাই বন্ধুরা আপনারা দেখবেন যে উনি একটা পোস্ট করছে এই কয়দিন উনি ইন্টারনেটেই থাকবেন ওনাকে যেন কেউ ডিস্টার্ব না করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক মেসেঞ্জারে কেন হচ্ছে এটা এই যে তবে কেবল প্রস্তুতির জন্য এই সব ব্যবহার করতে হবে তবে তা কেবল ডিবেটের প্রস্তুতির জন্য না উনি ডিবেটের প্রস্তুতি নেবেন ষোলো তারিখ পর্যন্ত মানে ভর ভরপুর প্রস্তুতি নেওয়ার মানে ওনার ইয়া অনলাইনে থাকবেন আচ্ছা আমরা পরবর্তীতে যখন ডিবেটটা ক্যান্সেল হয়েছে আমরা যখন ফেস দা পিপল দেখতে পাইছি ডিবেটটা ক্যান্সেল হয়েছে তখনই পাশাপাশি উনি একটা পোস্ট করছেন ঠিক আছে উনি একটা পোস্ট করছেন সেই পোস্টটা এই তো একজাক্টলি এই যে এই পোস্টটা করছেন সৈয়দ গোলাম কিবরি আজারি তো এই পোস্টার যদি আমরা যদি একটু নিচের দিকে যাই হ্যাঁ এই নিচের দিকে গেলে এই পোস্টটা আমরা দেখতে পারবো কি লিখছেন উনি হ্যাঁ এটা নিচে আরেকটু নিচে যান ভাই কোথায় লেখাটা চলে গেল সেজন্য রাজি হয়েছিল এই তো আমরা এই লাইনটা মাতু ভাই যে যে লাইনটা আপনি ইয়া করছেন হ্যাঁ এটার নিচের লাইনটা যদি আমরা দেখি যে বাঁধন ছাড়া নিয়মিত ইউটিউব ও ফেসবুকে লাইভ বিতর্ক তো আমাদের মতো একাডেমিক মানুষদের জন্য না উনি এতটাই একাডেমিক যে ওনার এই পরিমাণ হিউজ পরিমাণ মানে প্রস্তুতি নিতে হবে আচ্ছা যাই হোক সাগর ভাই রাজি হলে এই টপিকে যেভাবে যেভাবে কথা হয়েছিল সেভাবে আমি যে কোনো দিন বসতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ এই নাস্তিকের মোকাবেলা করার জন্য আমার টাইমেরও প্রয়োজন নাই ইনশাল্লাহ মোকাবেলা করার জন্য আমার টাইমের প্রয়োজন নাই ইনশাল্লাহ সাগর ভাইয়ের মতো নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম থেকে যে কোনো সময় বসতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ মানে যে কোনো সময় লাগবে ওনার টাইম লাগবে না যে কোনো সময় উনি বসতে রাজি আছেন আল্লাহ আজ বলে কি হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আজ বলেন আজ কাল বলেন কাল ইনশাল্লাহ মানে ইনশাল্লাহর বন্যা এত লম্বা ডেট লাগবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এতদিন মানে উনি কি মানে উনার কোন মানে প্রথম পোস্টের মধ্যে উনার বিশাল প্রস্তুতি নিতে হবে কেউ ডিস্টার্ব করবেন না আর এই জায়গার মধ্যে আজ বললে আজই যে কোনো সময় ইনশাল্লাহ কোনো সময় লাগবে না টাইম লাগবে না মানে পোস্টটা যখন ক্যান্সেল হয়ে গেছে ডিবেটটা যখন ক্যান্সেল করে দিচ্ছে সাগর ভাই তখন ওনার এইরকম কমেন্ট কেন বন্ধুরা আপনার একটু চিন্তা ভাবনা করে একটু বলেন তো এরকম কমেন্ট কেন সাহস উতলা উঠছে বুঝছেন হঠাৎ করে সাহস তখন উতলা উঠছে পড়াশোনা করছে বা কি করছে আমার কোন আইডিয়া নাই উনি যে এই যে বললেন ভুল অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে এই অনুবাদে যে ভুল আছে এই কথাটা তো মানে বলবে যারা কোনোদিন আরবি ভাষায় পড়াশোনা করে নাই 
যারা কোনোদিন স্কলারদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয় নাই যাদের কোনো হচ্ছে উস্তাদ নাই কিচ্ছু নাই মানে যারা ঘরে বসে ইন্টারনেটে ইউটিউবে দেখে যারা ইসলাম শিখছে তারা এই জিনিস এই তারা সেই সব মুমিনরা এই সব বক্তব্য দেয় যে ভুল অনুবাদের আশ্রয় তা আপনি যদি একাডেমিক হন আপনি এই কথাটা কেমনে বলেন যে ভুল অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে ভুল অনুবাদের থাকলে আপনার চোখের সামনে ভুল অনুবাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো একটা জিনিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন কোটি কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের ট্যাক্সের বাংলাদেশের জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলে সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান চলতেছে আপনি তাদেরকে গিয়ে ভুল অনুবাদের কথা না বললে নাস্তিকের সাথে কথা বলার সময় আপনার মনে পড়ে যায় ভুল অনুবাদ ছিল ফাইজলামি করার মানে কোনো জায়গাই পায় না এনারা চিন্তা করেন ভুল অনুবাদের আশ্রয় ভুল অনুবাদ যারা করেছে যাদের কাছ কারা করছে যাদের কাছ থেকে আপনি ইসলাম শিখছেন যাদের কাছ থেকে আপনি ডিগ্রি নিছেন আপনার সার্টিফিকেটে যারা সিগনেচার করছে তাদেরকে আপনি বলতেছেন যে ভুল অনুবাদ করছে ভাই ভুল অনুবাদ শিক্ষাই তো আপনি সিগনেচারটা আপনার সার্টিফিকেটের মধ্যে করছে তারা যারা এই ভুল অনুবাদ যাদের নামে ভুল অনুবাদের কথা বলতেছেন তারাই তো আপনার সিগনেচারের সার্টিফিকেট আপনার আপনার সার্টিফিকেট মধ্যে সিগনেচারটা দিয়েছে তারাই তো তাদেরকে কি আগে বলেন যে হুজুর আমার সার্টিফিকেটটা ফেরত দেন অনুবাদটা আগে ঠিক করেন এরপরে আবার সার্টিফিকেটটা দেন তারপরে আমি আবার নিজেকে একাডেমিক বলে এরকম করে দাবি করবো এই করবো সেই করবো মানে সবিরোধী এই কথাগুলো বলার সময় এনারা সবিরোধী কথাগুলো বলে বুঝতে পারে না কারণ নিজেরা নিজেদেরকে তো কখনো শোনে না নিজেরা নিজেদেরকে তো কখনো দেখে না এই যে কথা বলতেছে সে লাইভের মধ্যে এখানে এক হাজারের মতো মানুষ দেখতেছে তাদের সামনে এসে সে যুক্ত হয়েছে নয়শো এক হাজার মতন মানুষ তাকে দেখতেছে সে খেয়ালই করে নাই তারা তারা তাদের মাথাতেই দেয় যে আমি এখানে হাসির বস্তুতে পরিণত হচ্ছি তাদের মাথাতেই নেই একটা কথা বলতেছে যে একবার বলতেছে আমার দুই সপ্তাহ ধরে কোনো যোগাযোগ করবেন না আমার মানে ডিবেটের প্রস্তুতি নিয়ে সে ফাটাই ফেলবে রীতিমতো ফাটাই ফেলবে দেখেন সে মানে আমারই কোনো বিনীত অনুরোধ কোনো ফেসবুক মেসেঞ্জার মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে কোনো নক দেবেন নাই কয়েকদিন ইন্টারনেটেই থাকতে হবে তাকে তবে শুধুমাত্র প্রস্তুতির জন্য এসব এই সবই ব্যবহার করতে হবে তবে তা কেবল ডিবেটের প্রস্তুতির জন্য মানে চিন্তা করেন একটা ভার সে সে যে সব বিরোধী কথাবার্তাগুলো বলতেছে নিজেও নিজেকে শুনতেছে না হয়তো নিজেও নিজেকে শুনতেছে না এবং কত লেমলেম কথাবার্তাগুলো যে বলতেছে এই যে এই যে জাস্ট মার্ক করে দিলাম বাকিটা নাই বললাম এগুলি যারা মানে অ্যাটলিস্ট যাদের মাথায় কিছু আছে মস্তিষ্ক যাতে সচল আছে তারা এই যে এই কথাগুলো এই কথাগুলো শুনলে এই যে এই কথাগুলো শুনলে এগুলো শুনলেই বুঝবে আউট অফ কন্টেক্স বর্ণনা কারা করে মানে কিভাবে করে এগুলোর ইয়েগুলা শুনলেই বুঝবে এগুলোর এগুলো কি জবাব দেওয়া হইতে পারে শুনলেই বুঝবে যেগুলো লেম লেম একেবারে শিশু সুলভ কথাবার্তাগুলো বলতেছে সে আবার দাবি করতেছে যে কি আর বলবে না ভাই আচ্ছা উনি উনি যে বলে বিকৃত অনুবাদ ভুল অনুবাদ এই এই অনুবাদ গুলা কি মানে আসিফ ভাই করে মাতুম বড় ভাই করে বা অন্য কেউ করে এটা তো তাদেরই করা অনুবাদ তাই না তো এটা যদি ভুল অনুবাদ হয় তাদের তো সংশোধন করা উচিত এই অনুবাদ গুলা যদি ভুল হয় তাই না ওনাদের তখন মনে পড়ে না বুঝছেন ওনারা যখন এই ভুল অনুবাদ গুলো পড়ে এই ভুল অনুবাদ গুলো যারা করেছে সেসব কুরুর কাছে যখন ইসলাম শেখে তখন তাদের মনে পড়ে না যে হুজুর আপনি তো আমার ভুল শিখাইতে আসেন তখন এটা মনে পড়ে না এটা মনে পড়ে যায় পরে পরবর্তীতে এগুলো মনে পড়ে যখন নাস্তিকদের সাথে এসে কথা বলে যখন নাস্তিক এখানে এসে তারা বলে ভাই ক্যাটস ইট ইস রেনিং ক্যাটস এন্ড ডগ মানে ও হ্যাঁ হ্যাঁ এটার মানে না 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 এটার মানে তো কুত্তা বিলে মিলে বৃষ্টি বৃষ্টিতে ভিজতেছে দেখেন দেখেন অনুবাদ করেন ক্যাটস মানে কুত্তা কি বিলাই ডগস মানে কুত্তা এই যে কুত্তা বিলাই মিললা বৃষ্টিতে ভিজতে আছে ভাই কি করেন আপনারা অনুবাদ বিকৃত অনুবাদ নিয়ে বৈশা পড়ছেন মনে আছে আসিফ ভাই প্রায় প্রায় আসে কিন্তু এসে আমাদেরকে শেখায় না না এখানে বন্ধন এরই বলে না এখানে অন্য কিছু বলছে না না এখানে কেমত পর্যন্ত বলে না এখানে অন্য কিছু বলছে লিটারালি আমাদেরকে এসে শব্দের মানে শোনায় বুঝায় বলে কি এই শব্দ অমুক শব্দ থেকে উৎপত্ত উৎপত্তি হয়েছে এটার মানে এইটা এটার মানে ওইটা এরপরে দেখা যায় যে আলটিমেটলি ওদের গুরুর কাছ থেকে যেটা শিখছে সেটাই আসলে সত্য সেটাই আসলে ঠিক এরকম ধরনের কথা যদি কারো কাছে বলেন তখন দেখবেন যে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ সুবহান আল্লাহ এখানে কোন ভুল অনুবাদ নাই কোনো কিছু নাই যখন একটা হাদিস দেখাবেন যে নবী মোহাম্মদ দাসির সাথে সেক্স করত কি ভাই এই যে এই যে দাসের সাথে যে সেক্স করতে এই কথাটা যদি মানুষ শুনে বর্তমান যোগে আইসা যদি একটা মানুষ শোনে মানে কি ভাববে নবী মোহাম্মদ সম্পর্কে কি ধারণা নেবে এই জায়গা থেকে তারা হচকায় যায় হচকায় গিয়া তারা সত্য কথাগুলো গোপন করার জন্য 
সকলের সামনে বলে ভুল অনুবাদ এটা সমস্যা আছে এই জিনিসে সমস্যা আছে ওই জিনিসে সমস্যা আছে মানে নেগেটিভ কোনো কিছু যখন কেউ তুইলা ধরে তাদেরই করা অনুবাদ থেকে তখনই তাদের মনে হয় ভুল অনুবাদ আগে রায়াত পরে রায়াত দেখতে হবে দিলে পরে এর তাফসির দেখতে হবে তাফসির দেখলে এই তাফসির মানি না সহি হাদিস দেখাতে হবে সহি হাদিস দেখাতে হল দেখাইলে এই যে দেখেন হানাফি মাজাব এই যে এই আলেম এরে ইয়া মানে এই রাবি কে বলছে দুর্বল অথচ তারাই কিন্তু সহি বইলা পূর্ণ নিরীক্ষণ বইলা টিক দিয়া রাখছে বুঝছেন এই হইছে অবস্থা মানে তাদের এই ভুল অনুবাদ গুলা আসে সাধারণত এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ ভালো কিছু আসলে ঠিক আছে নেগেটিভ অবস্থায় গেলে ভুল অনুবাদ হ্যাঁ ভাই দেখেন অবস্থা দেখেন দেখছেন অবস্থা মিস করলাম মুখটা সামনে আনতে তেলে সে লাইভে নিব সত্যি সত্যি মুমিন ভাই আপনার দোস্ত ভেড়া কে বলেন এখানে মুখটা আনতে মুখটা আনলেই লাইভে নিব যুক্ত করব করব আর বসায় রাখবো না আপনাদেরকে আসেন আসেন ভেড়াকে বলেন মুখটা সামনে আনতে ক্যামেরার সামনে আনতে গোয়াল ঘরে পিএইচডি করি না গোয়াল ঘরে আপনি আমার সাথে আলোচনা করেন আপনার সাথে আলোচনা করব কি ভাই ভেড়া নিয়ে আসছেন আচ্ছা কাসার ভাই হ্যাঁ বলেন কাসার ভাই শেষ করেন ভাই আচ্ছা আসিফ ভাই তো আমার এতটুকু বলার ছিল তো আমি বললাম তবে একটা জিনিস কি মানে খুব সার্কাজম টাইপ লাগলো জিনিসটা যে মানে আলোচনা করবে আলোচনা করবে না আলোচনা করবে আলোচনা করবে না তবে ওই পোস্ট গুলার মধ্যে যে কমেন্ট গুলা দেখলাম হ্যাঁ একজন বলে মানে আজহারি সাহেব কেন মিজানুর রহমান আজহারি আরেকজন বলে রাবজাক বিন ইউসুফ হ্যাঁ এই যে মানে এদের মানে এরা যারা দেখে মানে যারা লাইভ শুনে এরাই অ্যাকচুয়ালি ঠিক করতে পারে না যে কোন আলেমকে তারা সমর্থন করে এখন তাদের বেশিরভাগ বেশিরভাগ মানুষের সমর্থন অনুযায়ী যদি কোন আলেমকে আনাও হয় পরবর্তীতে সে আলেমের সাথে যদি কথা বলাও হয় যদি তার কোন একটা বেকারমূলক একটা অবস্থা হয়েও যায় তখন যেই ব্যক্তি গুলা এই আলেমকে সিলেক্ট করছে সেই ব্যক্তি গুলোই বলবে যে সেই ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানে না হ্যাঁ বা তার ব্যাখ্যায় ভুল আছে আপনারা ওই আলেমকে আনেন মানে সারা জীবন এরকম ধরনের কথা তারা বলেই গেছে আদু পর্যন্ত বলতে পারলো না যে কোন আলেম ইসলাম জানে মানে আজও পর্যন্ত তারা বলতে পারলো না কোন আলেম ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানে স্পেসিফিক একটা আলমে আলেমের নাম তারা বলতে পারলো না এখন পর্যন্ত আসিফ ভাই তো আমার এতটুকুই কথা ছিল পোস্ট পোস্ট গুলা দেখলাম তো ভালোই লাগলো মজা লাগলো সমস্যা নাই যে মানে এরা প্রকাশ করে দিল যে একজন নাস্তিকের সাথে কথা বলা এত সহজ না ওই উনারা কি করতে পারবে ডক্টর জাফরুল সাহেব তারপরে শাহরিয়ার কবির ওনাদেরকে নেবে লাইভের মধ্যে নিয়ে এদের সাথে কথা বলবে যারা কিনা বলে আমি মুমিন ভাই আমি ধার্মিক হ্যাঁ আবার কমেন্টের মধ্যে হাজার হাজার কমেন্ট করবে যে এই এই যে নাস্তিক দিছে ধুয়ে দিছে মানে তারা যাই যে ব্যক্তি গুলা নিজেকে মুমিন বলতেছে তারাই তাদেরকে নাস্তিক ট্যাগ দিতেছে ট্যাগ দিয়া বলতেছে নাস্তিক রে ধুয়ে দিছে অথচ কোন নাস্তিকের সাথে তারা আলোচনা করতেই রাজি না যারা প্রতিষ্ঠিত ভাবে নাস্তিক হিসেবে পরিচিত সকলের সামনে কারো সাথে আলোচনা করতে তারা রাজি না মানে নিজেরা নিজেরাই খেলে নিজেরা নিজেরাই নিজেদের গোল পোস্টে গোল দিয়ে বলবে দিচ্ছি এক্স্যাক্টলি এটাই করে যে আমার আমার মাঠ আমার ঘর আমার গোল পোস্ট আমি এই জায়গার মধ্যে আমার লোক লোক রাখব এবং এমন লোক রাখব লোলা ভেঙ্গুরা সে লড়তেও পারবে না চড়তেও পারবে না আমার কথার সাথে মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলবে আর 90% কথার সাথে বলবে একমত একমত হ্যাঁ ঠিক আছে এই তো নাস্তিক রেডিসি হারায়া শেষ এই হইছে গিয়ে তাদের অবস্থা হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ কাসার আহমেদ ভাই আপনাকে দিত হওয়ার জন্য যিশু ভাই তো চলে গেলেন যিশু ভাইকে যিশু ভাইকে তো বিদায় জানানো হলো না কাসার ভাই আপনাকে তাহলে বিদায় জানাচ্ছি নাকি ভাই জি আসিফ ভাই আমি তেল আজকে আসি আসিফ ভাই ভালো থাকেন মাতো ভাই ভালো থাকেন আপনাদের জন্য শুভ কামনা রইল বাই বাই হ্যাঁ আপনার জন্য শুভ কামনা রইল কাসার ভাই হ্যাঁ মাতো ভাই বলেন আপনি একদম যথার্থই বলেছেন যে ভুল অনুবাদ হলে তাগি ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাহিদ প্রকাশনী 
তারপরে এই সমস্ত প্রকাশনীতে গিয়ে ওনাদের মিছিল করা উচিত এটা নিয়ে যে এরকম আল্লাহর বাণী এবং নবীর বাণী এগুলোকে তারা কেন ভুল অনুবাদ করেছে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা ভুল অনুবাদ করার জন্য তো তাদের সেটা নিয়ে মানব বন্ধন হেফাজতে ইসলাম করা উচিত দুই নম্বর কথা হচ্ছে যদি ভুল অনুবাদ করে থাকে তাহলে তো ভালো আয়াত গুলোর ভালো হাদিস গুলোর ভুল অনুবাদ করেছে তাই না ধরা গেল নবী মোহাম্মদ কোথাও বলেছে যে এই মানে দাসীটাকে মুক্ত করে দাও তাহলে তো এই অনুবাদটা তো ভুল যদি ওই অনুবাদটা ভুল হয়ে থাকে তাহলে তো এই অনুবাদটা ভুল হতে পারে তাহলে ওনারা কি সেই আপাত দৃষ্টিতে যেই যে হাদিস গুলা বা যে আয়াত গুলা ভালো বলে মনে হচ্ছে সেইগুলা কেউ কি ওনারা বলবেন যে এগুলো ভুল তার কারণ অনুবাদ তো একই লোক করছে অনুবাদ যেই লোক অনুবাদ করছে সেই লোক তার বাইচা বাইচা ভালো গুলারে ঠিক অনুবাদ আর খারাপ গুলারে ভুল অনুবাদ করে নাই তাই না ওনারা তো উনি তো একই ব্যক্তি ওনারা তো একই ব্যক্তি একই লোকই তো এই অনুবাদ গুলো করেছেন তাহলে তো ওনাদের কথা অনুসারে ধরে নিতে হবে যে যে ভালো আয়াত গুলো আছে বা ভালো হাদিস গুলো আছে সেগুলো ভুল অনুবাদ তার মানে নবী মোহাম্মদ যে নবী মোহাম্মদের সম্পর্কে যে ভালো কথা গুলা ওনারা বলেন সেগুলো প্রত্যেকটা ভুল অনুবাদ তাহলে তো ভাই সেই ভুল অনুবাদ দিয়েই তো ওনারা এত বছর ধরে ইসলাম প্রচার করে আসতেছেন কেন তাহলে এই ভুল অনুবাদ দিয়ে ওনারা ইসলাম প্রচার করছেন ইসলামটা শিখছেও তো ওই ভুল অনুবাদ থেকে আসিফ ভাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা তো এই জায়গায় যে যাদের কথা বলতেছে যে ভুল অনুবাদ করছে যার ভুল অনুবাদ যে করেছে বলে দাবিটা করছে তার কাছেই তো সেই ইসলামটা শিখলো তার কাছেই তো সে আরবি ভাষাটাও শিখলো আরবি ভাষাটা তো আর আরবিতে শেখে না আমরা যারা বাংলা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করছি উনিও তো বাঙালি ওনার তো মায়ের ভাষা বাংলা ওনার মা তো আর আরবিতে ওনাকে আরবি শেখায় নাই উনি তো আর হুজুরের কাছে গিয়ে আরবিতে আরবি শেখেন নাই ওই যে কিছু কোচিং সেন্টার বা কিছু ই থাকে না স্কুল আছে না ক্লাস ওয়ান থেকে ইংলিশেই ইংলিশ বলানো শেখানো শুরু করে সে সে উনি তো আর ওই রকম করে শেখে নাই শেখে নাই উনি তো ওখানে উনি তো যেখানেই শিখছে মাদ্রাসায় টাদ্রাসায় যেখানেই শিখছে যে বই পড়েই শিখছে এইভাবেই তো শিখছে যে বাংলা থেকে আরবি করে করে শিখছে তো সেই জিনিসগুলো যার মাধ্যমে শিখছে যে এই হুজুরের লেখা বই থেকে শিখছে সেই হুজুর গুলাই তো হচ্ছে এই যে যাদের অনুবাদকে এখন তারা ভুল বলতেছে তো তাদেরকে গিয়ে তারা আগে বলুক যে হুজুর এখানে ভুল করছেন আপনারা আপনারা আগে এটা ঠিক করেন কারণ আমার তো মনে আসি ভাই ইসলামকে বিকৃত করা এই তাহরিফ করা এই যে শরীয়তের বিকৃতি সাধন করা এটা তো ভাই বিশাল বড় গুণা শুধু গুণা না এটা তো পুরা মানে এটাকে এটাকে তো দাঙ্গা ওই যে কি ফ্যাসাদ বলা যায় এটাকে ইসলামের তাহলে তাহলে তাদের সাথে তো তাদের লড়াইটা আগে হবে আমরা তো পরে এবং এবং একটা বিষয় ধরেন আজকে সারা পৃথিবী মিলে সমস্ত স্কলার মিলে সবাই মিলে কুরআনের ইয়া চেঞ্জ করে ফেললো কুরআনের একটা আয়াত বাতিল করে দিল বললো এই যে যেমন এনআইভিতে নিউ ইন্টারন্যাশনাল যে বাইবেলটা আছে সেটাতে দেখা গেল যে ওরা কি করলো ধরেন তেরো তেরো নাম্বার চ্যাপ্টারের চার নাম্বার ভার্সটা বাদ দিয়ে দিছে তিনের পরে পাঁচ এরকম কুরআনের যদি এরকম করে ভাই আমরা তো তখন ওইখানে আপত্তি জানিতে যাবো না হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি এটা করতে পারেন না আপনি এটা করতে পারেন না তেরো নাম্বার এই সুরাটার চার নাম্বার আয়াতটা বাদ দিয়ে আপনি তিন নাম্বার থেকে দূরে পাঁচ নাম্বারে গেলেন এটা তো আপনি করতে পারেন আমরা তো তখন বলবো না জিন্দেগিতে এই জিনিসটা তো আপনারা যদি করতে পারেন আমাদের তখন আপত্তি নেই ওইটা শুনতে বা ওইটা দেখতে আমরা তো তখন মানে বুঝলাম ওই যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা বাদই দিয়ে দিছে তা আপনারা যদি নিজেরা সেটা ঠিক না করে আমাদেরকে এসে বলেন যে এই জিনিসটা কিনা আপনাদের মুমিন ভাইরাই মানে না সেটা যদি এসে আমাদেরকে মানতে বলেন যে এইটা সঠিক অন্যরা ভুল মানে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের আমরা সেটা মানে শুনবো বা শোনার টাইম আসছে আপনাদের যদি মনে হয় তাহলে বলি কাইন্ডলি আপনারা নিজেরা নিজেরা আগে তর্ক করেন বাহাস মোনাজারা করেন করে দেখেন কোন অনুবাদটা ঠিক আছে আগে নিজেরা 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 বাহাস করে মোনাজারা করে যে হুজুর এই অনুবাদ পাল্টাইতে হইব বলে সারা দুনিয়াকে বলেন বলে সবাই মিলে পাল্টান অনেক হাদিস দেখছেন না আসিফ ভাই যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনীতে বলতেছে জয়ীফ দুর্বল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে বা বা আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওখানে ওরা বলতেছে যে না এটা হাসান মানে মানে হচ্ছে এরা নিজেরা নিজেরা বাংলাদেশে বসে একটা জিনিসকে জয়ীফ বলে ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছে ওপাশে কিন্তু যেখান থেকে এরা এটা শিখছে যেই আরব থেকে এরা এই ধর্মটাকে কিনে আনছে কিনে না মানে যেই হোক নিয়ে আসছে তারা ওপাশে চেঞ্জ করে ফেল মানে চেঞ্জ করে নেই এরা এপাশ থেকে চেঞ্জ করে ফেললো তো সেইগুলা যদি হয়ও সেই জিনিসগুলো তো আমাদেরকে দেখায় লাভ নেই ভাই আগে আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে দেখাবেন নিজেরা নিজেরা ডিবেট করেন তুমুল বিতর্ক করেন আপনারা আমরা দেখি আগে অবশ্যই ভাই তাহলে